enfants dans le même lieu. Alléluia. Et tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétué qui remplit toute la maison. De langues semblables à des langues de feu leur apparaissent. To your people, talk to me through my lips, through my mouth, Lord Jesus. We are all expecting from you, O oh Lord. Jesus, please let us hear from you. Let us receive the seed of life. Let us receive the word of life. Please, God, talk to us. Lord, hold my, my, my body, my soul, my spirit. Hold my everything and use me. As you can use anything you want, Lord Jesus, just use me for the sake of your glory in our life. We are making ourselves available once again tonight. Please talk to us. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. We praise God for the grace he has given us once again today. And I really do believe that God will reveal Himself to someone this evening. Et je crois que le Seigneur va encore se révéler à quelqu'un ce soir. Since yesterday we have started these teachings. Depuis hier on a commencé cet enseignement. And this evening I would like to start by making a small summary. Et ce soir j'aimerais commencer en donnant une, 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 of, un résumé. Of what we have been um, uh, teaching yesterday. C'est ce qu'on a enseigné hier. Before going any further. Avant qu'on puisse avancer. And just to help those of you who didn't come yesterday. Et juste aussi aider ceux qui n'étaient pas là hier. I will um, come back a little bit. Je, je me rends rentrer un petit peu. So I have started by defining a little bit some key concepts of our teaching yesterday. J'ai commencé à définir quelques concepts de notre euh, enseignement hier. And I began to talk about the goal that we are pursuing together through this teaching. Et j'ai commencé à parler du but qu'on doit on cherche dans ce dans cet enseignement. And if you do remember, et si vous vous rappelez, I told you that through the teaching. Je vous ai dit que par cet enseignement, we want to, to draw our to nous voulons attirer l'attention vers nous-mêmes and bring us to the awareness, awareness, et nous emmener vers uh, awareness, notre, notre attention yeah, of the responsibility of the believer in de, de responsabilité du, de, du croyant ou chrétien in en maintenir heritage leur héritage as a child of God. comme enfant de Dieu. And from there, I've with you three Et après ça, j'ai partagé avec vous trois, trois euh, Oui, j'ai partagé avec vous trois affirmations. I spent with you three affirmations. <laughs> so the first one was, La première était owning something from God. Euh, avoir quelque chose de Dieu aujourd'hui is not a gift. Vous rappelez. And the second one was Et le deuxième était It is quite possible to enjoy your inheritance for a while and then lose it. C'est très c'est très possible de de re, de vous rejouer de votre héritage pour quelque temps et puis le perdre. You can have today and lose everything the day after. Vous pouvez avoir tout aujourd'hui et le perdre encore le lendemain. If you don't pay attention. Si vous ne payez pas attention. You may lose everything God has given you. Vous pouvez perdre tout ce que you Dieu vous a donné. You may lose your inheritance. Vous pouvez perdre votre you héritage. You may lose your deliverance. Vous pouvez même perdre votre délivrance. If you don't watch over your life. Si vous ne faites pas attention à votre vie. If you don't watch over yourself. Si vous faites attention à vous-même. And the reason why beloved we 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 need to work on ourselves. Et la raison pour laquelle nous devons travailler sur nous-mêmes. For the sake of keeping what we have received from God. Pour conserver ce qu'on a reçu de Dieu. And if you take the madness out of your heart, out of your soul, out of your life. Et si vous enlevez cela de votre cœur. If you don't remove the madness. Si vous n'enlevez pas la, la euh, la folie de votre cœur ou de votre âme Out of your life, de votre vie the enemy will take everything you have received from God L'ennemi va prendre tout ce que vous avez reçu de everything, Dieu Everything everything 
Tout ce que vous avez reçu. Your blessing will just leave you. Vos bénédictions vont juste vous quitter. And the enemy when he starts working in your life, et, he will leave you empty. Et quand l'ennemi commence à travailler dans votre vie, vous laisser Without vide, nothing. Avec rien. He will destroy your body. Il va détruire votre your corps, soul, votre âme, your spirit, et votre esprit, your family, et votre famille, your career, votre carrière, your ministry, votre ministère, your church, votre église, everything. Et toute chose. He is a rubber. Il est un rebelle. When he come, Quand il vient, he's only to destroy. il vient seulement pour détruire. He doesn't know to do anything else. Il ne sait pas quoi d'autre faire. So, when you open the doors of your life to the devil, alors quand vous ouvrez vos, la porte de votre vie envers Satan, believe me, croyez-moi, he will destroy your life. Il va vous détruire, vous détruire votre vie. Steal everything you may have. Et il va voler tout ce que vous avez. And the third statement was, et la troisième chose, giving. Donner is the responsibility of the giver. Et la responsabilité de celui qui donne. Who is actually God. Qui est Dieu. But keeping Mais regardez, is the responsibility of the receiver. C'est la responsabilité de celui qui reçoit. Who is actually you and I. Qui est actuel, actuellement toi et moi. God is the one who is giving us. Dieu est celui qui nous donne. But to keep it. Mais pour garder cela. Is not he will not be coming from God. Ça ne sera pas de, ça sera pas Dieu qui be your responsibility. Mais c'est votre responsabilité à vous. God will not start keeping your blessing on your behalf. Dieu ne va pas commencer à à garder votre bénédiction pour you vous. You are the one who has to take care of everything God is giving you. C'est votre responsabilité de prendre de prendre en charge de tout ce que Dieu vous donne. Am I talking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeah, you know, the thing is that Sometimes we spend our time to enjoy things we receive from God. Le problème est que deux fois nous passons beaucoup de temps de recevoir de Dieu. But we don't mind about taking care, about keeping, about protecting those things, those blessings, those deliverance we have received, we have received from God. Mais nous ne savons pas comment garder la, la bénédiction que nous avons reçue de Dieu. That one is your responsibility. Cela est votre responsabilité. Am I talking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? You know what? Vous savez quoi? There is not a easier things than to receive. Il n'y a pas une plus grande cho- une chose qui est plus simple que recevoir. To receive is very easy. Recevoir est très simple. You just open your hands. Tu dois juste ouvrir tes mains. You just lay your hands. Tu vas juste laisser tes mains. And ouvrir. you receive. Et tu vas recevoir. You just open your heart. Tu ouvres seulement ton cœur. And you receive. Et tu reçois. But the thing now the issue is. Mais le problème est que How can I keep things I have received from God? Comment est-ce que je peux garder ce que j'ai reçu de Dieu? Do you remember about Elijah? Est-ce que vous vous rappelez d'Élisée? And uh, Elijah. Et Élie. Elijah and Elijah, right? Élie et Élisée. Elijah. Élie. Elijah. Élisée. Right. Elijah wanted to receive a double portion of the Elijah anointing. Élisée devait recevoir une deuxième portion d'Élisée. But do you remember about the answer, the response of Elijah? Mais est-ce que vous vous rappelez, vous vous rappelez de la réponse que Élisée a donné? No, Elijah. Élie a donné. He said, Il a dit, You are asking tu demandes a hard thing. Quelque chose de, 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 de dur. Is it's going to be very tough? Ça sera très difficile. Do you do you think really that the hardness of the request of Elisha was by the fact of receiving Est-ce que vous pensez que ce qui était dur c'était la, ce que euh, Élisée demandait I don't think so. Je ne pense pas. I think the hardness Mais je pense que was in the matter of keeping what God was about to give him. La difficulté était dans ce que dans, dans garder ce que Dieu a donné. Are you with me my beloved? Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Alors ce soir, so tonight, j'aimerais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Like open the Bible in the book of Matthew. Le chapitre 12e, nous lirons du 43e au 45e verset. From chapter 12, verse 43 to 45. La Bible déclare. The Bible declares. Matthieu 12, 43 à 45. Matthew 12, verse 43 to 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, when an unclean spirit goes out of a man, il va dans des lieux arides. He goes through dry places. Cherchant du repos. Seeking rest. Et et il n'en trouve point. And finds none. Alors il dit, so he say, je retournerai dans ma maison I will return to my house, d'où je suis sorti. From which I came. Et quand il arrive, and when he comes, il la trouve vide, balayée et ornée. He finds it empty, swept and put in order. Il s'en va et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Then he goes and takes with him seven other spirits more wicked than himself. Ils entrent dans la maison. And they enter and dwell. Si 
s'établisse et, et la dernière condition de cet homme est pire que la première il en sera de même pour cette génération méchante nous pouvons nous asseoir bien aimé, vous voyez quand je lis ce texte donc, je, je me pose plusieurs questions I ask myself many questions. Donc le fait qu'une personne ait été délivrée n'est pas la fin de toute chose. It's not the end point of everything. Encore faudra-t-elle veiller pour que les esprits qui sont sortis ne reviennent plus. But they may still watch so that the whatever spirit that came out may not come back. Apostle was telling me about the great job God has done in your life all those days. Apostle me partage sur ce que les grandes choses que Dieu a fait pendant ces derniers jours. Since you have started this prayer program. Depuis que vous avez commencé ce programme de prière. Deliverance. Uh, more, more, most of you, many of you, has received great deliverance from God. Plusieurs parmi vous ont reçu la délivrance venant de Dieu. That is a great thing. C'est une grande chose. But it's not the end. Mais ce n'est pas la fin. It's not the time for you to rest. Mais ce n'est pas le temps pour vous de vous reposer. After receiving, après avoir reçu, it's not the time to rest. Ce n'est pas le temps de vous reposer. It's not the time for you to only rejoice. Ce n'est pas seulement le temps pour vous de vous réjouir. Am I talking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? Why? Pourquoi? Because you may lose the things you have received. Parce que c'est possible de perdre ce que vous avez reçu. Et ce texte nous parle justement de ce cas-là. And this text is especially telling us about that case. Il dit quand un esprit sort d'une personne, it says when a spirit comes out of a person, he part. He goes. Mais il a tendance à revenir. On, on, on va le voir. We have a tendency of of it has a tendency of coming back, and we're going to see this. Et quand il trouve les portes Ouvertes, and when he finds those that are la open, Bible déclare, the Bible declares, il ne rentre pas seul. He does not come back alone. Non, no. mais dès qu'il se rend compte qu'il y a une possibilité d'occuper sa première maison, but when he finds there's a possibility to go back to his first house, la Bible déclare, the Bible declares, il part chercher sept autres démons plus méchants que lui. He goes and fetches seven more wicked demons more than him. Et ils reviennent avec eux. And he comes back with them. Et si établisse. And dwells there. Il s'établisse. They dwell dans la demeure. In the, in the body. Voilà pourquoi, bien aimé, souvent avant que je ne passe à la délivrance d'une personne, That's why, beloved, often before I go to a deliverance of a person, je me pose souvent la question de savoir si la personne est prête pour sa délivrance. I often ask myself a question if the person is ready for their deliverance. Des fois, il est bon de ne pas délivrer une personne. Sometimes it's good not to deliver someone. Surtout quand elle ne comprend pas encore la valeur de la délivrance. Especially when they don't understand the value of deliverance. Apôtre Narcisse. Apostle. Si quelqu'un ne cherche pas la délivrance. If someone is not seeking for the deliverance. Ne courons pas à les lui accorder. Let us run toward giving it to them. Parce qu'une personne qui reçoit sans chercher. Because a person who receives without seeking. C'est souvent une personne qui ne sait pas apprécier ce qu'il a reçu. It's often a person who does not appreciate what he has received. Am I talking to someone? Que je parle à quelqu'un. Et qu'est-ce qui se passe And what happens? Quelqu'un qui a reçu sans chercher. A person who has received without looking souvent for it. Souvent ne sait pas non plus garder ce qu'il a reçu. Often do not know how to keep what they've received. Et c'est ainsi que la personne qui aujourd'hui est délivrée. And that's how a person who's delivered today. Demain se retrouve à faire les mêmes choses qui ont fait qu'ils se retrouvent dans une possession. So more finding themselves doing the very same thing that allowed them to be possessed. Mais ce qui est triste. But what is a shame? Ce que la Bible déclare. What the Bible declares. En ce moment-là. In that moment. Non seulement qu'il va se retrouver de nouveau sous influence. Not only is going to find themselves under the influence of a demon. Non seulement qu'il va se retrouver de nouveau sous possession démoniaque. Not only they will be finding themselves under possession. Mais les possession, démons reviendront sept fois plus nombreux. But the demons will come back seven times more. Autrement dit. La dimension de la possession sera sept fois plus intense que celle qu'elle n'a été avant. In other words, the level of the possession will be seven times greater than what was there before. Donc une personne inconsciente. A person who's unconscious. Mieux vaut ne pas procéder à sa délivrance. It's even better not to proceed with their deliverance. Parce qu'une fois qu'elle est délivrée. Because once they are delivered. Et qu'elle retourne dans les choses anciennes. And they go back into the old things. Les esprits the old ways, vont revenir. The evil spirit will come back. Et Jésus dit. And Jesus said. En ce moment-là. In that moment. Sa condition deviendra pire. Que la première. His condition will be worse than before. Si la personne était dans la prostitution, if the person was in prostitution, elle va se vautrer dans une prostitution comme jamais. Avant. They were gonna go deeper into a prostitution like si never before. Si quelqu'un était dans le vol, dans le mensonge, if somebody was thieving or was dans la pornographie before, ou que sais-je, in pornography or other words, dans la ou que sais-je, in maybe adultery and others, la personne va se retrouver dans dans le même péché mais dans une profondeur, dans une impureté comme jamais avant. The person will find themselves in an impurity like never before. 
Si j'entends de parler à quelqu'un. Et de fois avant que je prie pour une délivrance, je me demande, mais est-ce que cette personne est prête à recevoir et même à garder sa délivrance? And before I can pray for somebody's deliverance, I always ask myself, is this person ready to receive and to keep their deliverance? Parce que si elle prend à la légère, because if they take it lightly, sa situation deviendra pire qu'avant. Their situation will become worse than before. Si c'est un esprit de maladie, if it was a spirit of sickness, la maladie deviendra pire qu'avant. The sickness will become worse than before. Ne cours pas vite à la délivrance. Do not quickly run to a deliverance. Ask yourself some questions. Demande au poste quelques questions. Am I ready for that? Est-ce que je suis prête pour cela? Am I talking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? That one is your responsibility. Cela est votre responsabilité. Ce texte de Matthieu. 12, This text of Matthew 12, 43 45, verse 43 to 45 uh, nous donne un certain nombre uh, d'éléments. Give us a certain number of elements. And I, I'm sure, I'm convinced that you have certainly noticed with me that this text is giving us a number of, uh, of information. Et je suis sûr que vous avez, vous avez vu avec moi que ce texte nous donne quelques, gens, quelques informations. And particularly, on the functioning of unclean spirits. Et particulièrement sur les esprits impurs. How do they function? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? How do they uh, work? Comment est-ce qu'ils travaillent ou fonctionnent? Alors notez la première information. Now note on the first information. C'est que les esprits mauvais Not that wicked spirits ne peuvent trouver le moindre repos en dehors des corps physiques. Cannot find rest and outside of his physical body. They cannot. Ils peuvent pas. C'est impossible. It is impossible. Et la Bible est claire. And the Bible is clear. La Bible dit dans le verset 43e cherchant du repos. The Bible says in verse 43 seeking for is for rest. Ils n'en trouvent pas. And finds none. Ils sont incapables. They are unable. De trouver du repos en dehors des corps. To find rest outside the body. Voilà pourquoi bien aimés les esprits impurs. That's why beloved that the impure spirits. Sont constamment à la quête de corps habité. Are constantly looking for a body in which they dwell. Every time. As Every single day, chaque jour, they are searching. They are looking for a body to to go. Ils cherchent un corps où aller se reposer. Parce qu'en dehors de corps, because outside of the body, ils n'ont pas de repos. They don't have any rest. Jésus dit, en n'ayant point trouvé de repos, ils reviennent. And the Bible says that after not finding any rest, they come back. Parce qu'ils sont incapables d'opérer, de fonctionner en dehors de corps. Because they're not able to work outside bodies. Et de fois même, à défaut des corps humains, and sometimes not even just physical bodies, ils cherchent même à occuper des corps animaux. They try even to occupy animal bodies. Lisez avec moi Matthieu 8, 29 à 30. Matthew 8 verse 21. L'histoire du fou de, de Gadara. The story of the foolish guy, the foolish man of, of Gadara. Dès que c'est 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 démoniaque a vu Jésus. Once this possessed man saw Jesus. Les démons se sont mis à s'agiter à parler. Demons were agitated and started speaking. À crier. And to cry out. Qui est il entre nous et toi fils de Dieu? What is there between you and I, son of God? Et tu es venu ici pour nous tourmenter avant le temps? If you come here to torment us before time. Vous voyez? You see, Et du reste, euh, le, 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 le mot original qui a été traduit ici par tourmenter, and now the original word that was translated here by tourmenter, veut dire torturer. It means to torture. Veut dire, veut, veut dire plutôt malmener. Or to, to maltreat. Donc ils ont vu, ils ont anticipé l'action de Jésus. They saw and anticipated the move of God. Ils ont su que Jésus allait les chasser and they knew du that corps Jesus dans lequel ils étaient. Was going to cast them out in the et, body from which et, they were. Et qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? And what did they say to Jesus? Es-tu venu nous tourmenter? Have you come to torment ah, us? C'est-à-dire, es-tu venu nous torturer? It means have you come to torture us? C'est-à-dire, es-tu venu nous mettre mal à l'aise? It means have you come to put us and not at ease. Parce qu'ils ne peuvent être à l'aise qu'en habitant dans un corps. Because they can only be at ease when they are in the body. Am I talking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? La version pain de vie dit ceci. Ils se mettent à crier. The Bible says in another version that they make to they start shouting. Fils de l'homme, qu'est-ce que tu nous veux? Son of man, what do you want from us? Est-ce que tu es venu ici pour nous punir? Have you come here to torment us or to punish us? Donc chasser les démons pour eux c'est comme une punition. It means casting out demons is like a punishment. Il y a une autre version Alfred Quinn qui dit. Another version says. Pourquoi te mêles-tu de nos affaires? What do you come into our affairs or matters? Laisse-nous en 
paix. Leave us in peace. Autrement dit, si tu nous chasses, nous ne serons plus en paix. It means in other words, if you cast us out, we will not be in peace. Il est donc évident que pour les esprits impurs, sortir de corps est synonyme de manque de paix. It is evident that for impure or unclean spirit, when they come out of their body, it means they are not at peace. Car ils ne trouvent du repos qu'en restant dans un corps physique. Because they only find peace or rest in a physical body. Humain ou animal. A human or animal. Mais écoutez le verset 30. Now listen to verse 30. Il y avait loin de un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Far from them there was a group of 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 sheep. Les démons priaient Jésus disant si tu nous chasses envoie nous dans ce troupeau de pourceaux. And the Bible says that if you cast us out we can go into the into the into the into the into swine. Flag of pig. Swines or pigs. Vous voyez? Donc ils préfèrent aller même dans des pourceaux. Pour They even prefer to go into pigs or swines than pourvu, pourvu qu'ils sont dans des corps. So that they may be in a certain body. Ce texte nous montre de manière claire que les esprits impurs. This text show us in a way that unclean spirits pour eux vivre dans des corps des êtres vivants est une affaire de survie. For them to live in a human body or in a physical body is a way for them to survive. Voilà pourquoi, bien aimé, il n'hésite pas à la première occasion qui se présente pour sauter et occuper un corps. That's why, beloved, they don't exit for them, exit, exit for them to be able to enter in a body. Dès qu'une occasion se présente, dès qu'une porte s'ouvre, ils pénètrent. Once a door opens, they enter. You better keep the doors of your heart completely closed. C'est mieux de garder le porte de votre cœur complètement fermé. And I will show you some number of things who is able to open the hearts of your life to the demons. Et je vais vous montrer quelques histoires, quelques voix qui peuvent vous laisser ouvrir la porte pour les démons. Le, la deuxième affirmation que je voudrais faire And the I would like to do, ou la deuxième chose que nous tirons de ce texte de Matthieu 12 or the thing that we take from this verse est la suivante. 12 is this. Les démons étant des esprits Demon being spirits, ne peuvent agir et interagir can only work or act, un act or interact, act or interact dans le monde physique au travers des corps. In a physical world only through bodies. Un esprit ne peut pas bouger ce micro sans l'intermédiaire d'un corps. A spirit cannot move this microphone without the inter intervention inter of uh, a body. Vous voyez, ils ont besoin, ils ont besoin de corps pour agir. They need a body for them to act. Même quand le diable voulait envoyer Christ à la croix. Even when the devil wanted to send Christ at the cross. Il a eu besoin d'un corps parmi le disciple pour le livrer. He needed a body amongst the disciples for him to give Et him. Et quand l'opportunité s'est présentée, and when the opportunity came il a about, possédé le corps pour agir, pour se mettre en action. He possessed the body for him to be in action. Nous sommes dans Luc 22, 2 à 4. We are in Luke chapter 12 verse uh, 2 to les, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. The priests were looking for how to kill Jesus. Car ils craignaient le peuple. For they feared the people. Écoutez le verset 3 Look at verse 3. Oh! Wow. Satan entra dans Judas. Satan entered Judas. Surnommé Iscariot. Surnamed Iscariot. Qui était du nombre de douze. Who was numbered among the twelve. Donc pour agir parmi les douze. Il avait besoin d'un corps disponible pour opérer. So for him to act, he needed a body in which he may operate. Pour agir dans une église, le diable a besoin de corps disponibles. To work or to act, the devil in a, in a church, the devil needs a body. Pour agir dans une famille, to act in a, in a family, le diable a besoin d'un corps the disponible. The devil needs an available body. Il est body. constamment en train de chercher par où il va entrer pour faire son travail. And he's constantly looking or seeking for where can he do his work. Et quand le diable est entré, écoutez le verset. And when the devil entered, look at verse 4. Et Judas alla. So he went. S'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de, le li de le leur livrer. And confront the chief priests and captains so how, on how he may betray him to them. Et la, 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 la même chose peut être trouvée dans Jean 13, 27. The same thing is found in, in John chapter 13, verse 13. 27. La Bible dit dès que le morceau fut donné, Once the bo the body was given, Satan entra dans Judas. Satan entered in Judas. Et Jésus a compris. And Jesus understood. Quand ce n'était plus seulement J et Judas. That it was no longer Judas. Il y avait un esprit qui désormais opérait en lui. But there was a spirit that was et operating in him. Et directement Jésus lui dit. And directly Jesus said. C'est que tu fais. What you are doing. Fais-le promptement. Do it quickly. 
Et pour, quand je lisais ce texte, And when I was reading this text, I started wondering myself et je commençais à me, à me demander moi-même si dans ce moment précis, Jesus was still talking to Judah, Jésus parlait encore à Judas ou oh, il parlait au démon, au diable. Les démons ont besoin de corps pour agir. Demons need a body for them to work. Pour commettre des meurtres, ils ont besoin de corps. For them to commit murder, they need a body. Pour séduire les chrétiens, ils ont besoin de corps. To seduce Christians, they need a body. Pour détruire, disperser les églises, ils ont besoin de corps. To disperse or even destroy churches, they need a body. Détruire les foyers, les familles, ils ont besoin de corps. To destroy houses or homes of families, they need a body. Pour susciter des querelles, des animosités, des divisions, ils ont besoin de corps. For them to bring about conflict of division, they need bodies. This is why, my beloved. C'est pourquoi, mes bien-aimés. You must know how to discern the spirits that is acting behind someone. Vous devez savoir comment discerner un esprit qui marche derrière quelqu'un. Otherwise, you will find yourself. Fighting your brother. Sinon, vous allez vous trouver en train de se battre avec it, votre frère. It's not him. It's the, the unclean spirit who's acting behind him. Ce n'est pas lui, mais c'est l'esprit impur qui marche ou qui travaille derrière lui. La Bible ne dit d'elle pas the Bible says que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. That we do not wrestle against flesh and blood. Our struggle is not against blood and flesh. Nous ne combattons pas contre le sang ou la chair. But against Mais contre the ruler, the dominion, la domination the authority, les autorités in the heavenly realms. Dans les lieux célestes. Lisez avec moi Mathieu, euh, plutôt Marc 8, 31 à 32. If you may read with me Mark chapter 8, verse 31 to 32. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. And he began to teach them the Son of Man who must suffer many things. Qui fut rejeté par les anciens. And be rejected by the elders. Par les principaux sacrificateurs et par les scribes. Chief priests and scribes. Qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita trois jours après. And be killed and after three days rise again. Verset 32. Verse 32. Il leur disait ces choses ouvertement. He spoke this word openly. Et Pierre les a pris à part, se mit à le reprendre. Then Peter took himself aside and began to rebuke him. Pierre se mit à reprendre Jésus. Peter took him aside. Mais maître. But master, c'est quoi que tu es en train de parler comme ça? What are you talking about like this? Mourir, c'est quoi ça? Il s'est mis à répandre Jésus. He started rebuking him. Mais il ne savait pas. But he did not know que c'était quelque chose d'autre qui avait déjà pris le contrôle de sa propre personne. That it was something else that took over him. Heureusement que Jésus avait le discernement. Fortunately, God or Jesus a, had the discernment. Il a directement compris en ce moment-là à qui il fallait s'adresser. And directly he understood to whom he had to speak to. Bien aimé, des fois, il nous arrive souvent de combattre des combats inutiles. But beloved, sometimes it, it, we find ourselves fighting a necessary battle. Parce que nous nous trompons d'adversaire. Because we are mistaken of the adversary. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère. The enemy is not your brother. Stop sending fire. Arrête d'en, d'en, d'envoyer le feu. In your, in your brother. Euh, vers ton frère. <laughs> The, the problem is not him. Le problème c'est pas lui. He's under a demonic power. Mais il est sous un sous un sous l'emprise du démon. If you need to send fire, so send, send it to the, to the unclean spirits. On voit cela aux esprits impurs. Am I talking to someone? Est-ce que je parle And à quelqu'un? Jesus knew it. Et Jésus le savait. He didn't talk to Peter. Il ne parlait pas à Pierre. But he talked to the spirits. Mais parlait à l'esprit. Arrière de moi Satan. Far from me Satan. He didn't say arrière de moi Peter. Il n'a pas dit. Il didn't say uh, loin de moi Pierre. So stop firing your brother, your sister. Alors arrêtez de commencer à vous battre contre votre frère. You need to discern vous devez décerner the spirit behind. l'esprit derrière. Vous avez un, un, un temps difficile avec votre mari. Arguing this morning up to the... En train de vous chamailler depuis le matin. You know what? You didn't know. Tu ne savais pas that the spirit who has who is who was managing everything que l'esprit qui contrôlait toutes ces choses was an unclean spirit était un esprit impur on that time en ce moment là you could keep quiet tu pouvais même rester calme or, 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 or go i don't know i don't know in the secret place on peut aller dans un lieu secret 
rebuking the unclean spirits. Et commence à chasser l'esprit impur. The spirit of division. Esprit de division. The spirit of of trouble. L'esprit de tout. The spirit of lack of peace. L'esprit de 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 manque de paix. In your house. Dans ta maison. I remember myself one time. Je me rappelle une fois. We start arguing with my wife. On a commencé à se chamer avec ma femme. Speaking and uh, I was speaking. He, it's, it's, it's become, it's become a very, very hard. Elle a commencé à parler. J'ai commencé à parler. And I couldn't send it anymore. Et je ne savais, je ne pouvais plus encore. Uh, I, I, I just look at my wife and say, "Darling." Je suis en regarder ma femme et j'ai dit, "Give me your hands." Donne-moi tes mains. In the midst of fights. Pendant la, 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 the Holy Spirit told me. Le conflit, l'esprit de l'esprit m'a dit. Ken. Ken. You need to pray. Tu dois prier. Darling, j'ai dit chérie. Give me what? Dans mon tama. And I hold the hands of my wife. J'ai tenu les mains de ma femme. I start praying. J'ai commencé à prier. Oh God. Oh Seigneur. Help us. Aide-nous. Jesus. Seigneur Jésus. We cannot understand each other. Nous ne voulons pas comprendre. Seigneur, aide-nous s'il te plaît. And I keep on praying, praying, praying. Et j'ai continué à prier. And as soon as we said. Amen. Et quand on a dit amen, we start looking at each other like on a commencé à se regarder comme si like 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 foolish. Comme si on était de fous. It was ridiculous. C'était vraiment ridicule. <laughs> yeah, what what was happening to us? Qu'est-ce qui se passait entre nous? Sometimes you don't need to fight your wife. De fois tu n'as pas besoin de te de 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 discern. De te combattre contre ta femme, mais il faut juste discerner. The spirits. L'esprit. Beyond. Derrière. Am I talking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième chose que ce texte nous enseigne. The second thing that this text shows us. <laughs> c'est que les esprits mauvais s'estiment propriétaires et ayant droit sur la vie des êtres humains. That the unclean spirit find themselves as owners or having ability or the, the yeah. property of the human's body. They consider themselves Ils se considèrent comme des, des propriétaires. And even to the life of human beings. À la vie des humains. Ils ont l'impression qu'ils ont des droits. They seem they consider themselves as if they have the right. Lisez le verset 44e de, du chapitre 12e de notre texte de base, vous allez voir cela. If you read from our main text from verse 44. Écoute, écoutez ce que l'esprit est en train de dire. You see what the spirit is saying. Ce que ce démon est en train de dire. What is the demon is saying? Je retournerai dans ma maison. Ta maison. He said I will return to my house, your house. <laughs> Donc il se considère comme propriétaire. He finds himself as an owner. Il se considère comme détenteur de droits de propriété et même de jouissance. He considers himself as the owner, the one who has the right to the joy, the joy of this body. Oui, ça. Do you see that? Et la question que je me suis posée, mais d'où leur est venue cette prétention? And the question I asked myself is where did this come from? How can they pretend that they are the owner? Comment est-ce qu'ils peuvent prétendre que c'est eux leur, le, le, le propriétaire? Et je me suis rendu compte que quelque part, il y a un certain nombre de choses qui leur donnent certains droits dans la vie de certaines personnes. There are certain things that give them the rights in the life of other people. Déjà dès le départ, rappelez-vous. Already from the beginning, if you remember, que l'humanité tout entière a été vendue à l'ennemi. That the entire humanity has been shared or has been sold to the enemy. À cause du péché, l'humanité a été délivré au diable because of the sin the humanity has been given to the devil vendu au diable it was sold to the devil et depuis les esprits impurs se considèrent un peu comme des propriétaires and since then the impure spirits seem themselves comme or des ayants droit owners, like having them having rights mais j'ai une bonne nouvelle pour nous ce soir but i have a good news for us tonight <laughs> la bible dit dans 1 corinthiens 6 20 la bible dit dans 1 corinthiens 6 6 verse 20 car vous avez été racheté à un grand prix for you have been redeemed with a great Oh, tu as raté une occasion de dire amen. amen. Bien aimé, si il est vrai que nous avons été vendus If it was true that you were sold, en Christ Jésus, in Christ Jesus, nous avons déjà été rachetés. We have been redeemed. <laughs> Alléluia. Amen. Et le terme qui parle du rachat, du fait de racheter ici, And the term that speak of rede- redemption here, veut non seulement dire just wants to say, que nous avons été euh, acheté par le véritable propriétaire that we've been bought by the true, the true owner, mais en plus but il that, nous a enlevé du marché he took us out of the market c'est-à-dire nous ne sommes plus vendables it means we are no longer sellable <laughs> 
We cannot be sold. Uh -huh. We cannot be sold any longer. We are no longer present in the market. Am I speaking to somebody? Even if the devil will come and claim you, we are no longer present. Oh, am I talking to someone? And you have been bought or redeemed not by any kind of price. But the Bible speaks to us about a great price. Listen to what the Bible speaks to us about a great price. Listen to what the Bible speaks to us about a great price. Listen to what the Bible speaks to us about a great price. Listen to what the Bible speaks to us about a great price. Listen to what the Bible speaks to us about a great price. Listen to what the Bible speaks to us about a great price. Listen to what the Bible speaks to us about a great price. Listen to what the Bible speaks to us about a great price. Listen to what the Bible speaks to us about a great price. Listen to what the Bible speaks to us about a great price. Listen to what the Bible speaks to us about a great price. Belongs to Jesus. Ça veut dire que votre corps appartient à Jésus. Belongs to God. Votre esprit appartient à Dieu. Votre âme appartient à Dieu. Everything belongs to God. Et tout ce que vous avez appartient à Dieu. You are His belongings. Vous l'appartenez. Am I talking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? And actually, He's holding you in His hand. Actuellement, il nous a dans sa main. Show me. Est-ce que tu peux me montrer Montrez-moi la face of the one de celui who may have the pretension qui peut avoir la prétendance to take you de te prendre from the mighty hand de la main of puissante du Dieu Tout-Puissant. L'apôtre Paul dit dans Galates 3:13. L'apôtre Paul dit dans Galates 3:13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Christ has redeemed us from the curse. Racheté. Redeemed. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui nous avons le déçu sur les esprits impurs. That's why, beloved, today we have the upper hand on the impure and clear spirit. Alleluia. La quatrième chose que ce texte nous enseigne. The fourth thing that this text is teaching us. Et la suivante. Is this? Ne pouvons vivre en dehors des corps. Not being able to live outside the body. Les esprits mauvais ont toujours tendance à vouloir retourner. Wicked spirits always have the tendency to come back. Et même après avoir été chassés. Even after being cast out. Même après avoir été chassés. Even after being cast out. Je voudrais te dire une chose. I'd like to tell you something. Pendant ce temps de prière. In this time of prayer. Il y a des profondes délivrances qui ont été opérées. There are some profound deliverances that has been operated. Mais je voudrais te dire également. But I'd like to tell you as well. Qui sont partis, to the spirit that has left, ils ne sont pas loin. they are not far. Pourquoi? Why? La Bible déclare, the Bible declares ils rôdent, they are roaring, ils they are round, ils rôdent, they are moving around comme un lion like a roaring lion, cherchant qui, seeking for whom qui dévore. they may devour. Reason why. La raison pour laquelle you need to be careful. tu dois être prudent. La grande question à ce niveau serait la suivante. The great question at this level is as, is as follows. Que devons-nous faire? What should we do? Non seulement pour obtenir la délivrance. Not only to obtain deliverance. Non seulement pour jouir de notre délivrance. Not only to rejoice of our deliverance. Mais aussi et surtout. But also pour la conserver. Especially how to conserve it. Am I talking to someone? Amen. Comment puis-je garder ma liberté? How do I keep my freedom? Pour qu'il ne revienne pas. So that they may not come back. Comment puis-je protéger mon héritage? How do I protect my inheritance? Pour que l'ennemi n'en prenne plus possession. For the enemy to no longer have possession over it. Comment? How? La première Question à se poser. The first question to ask yourself. Par rapport à cette première autre question. To the based on the first question you just asked. C'est celle de savoir comment est-ce que les esprits mauvais. How is it possible that wicked spirits parviennent à entrer et à posséder un corps? Are able to enter or possess a body? Comment est-ce qu'ils arrivent à entrer et à contrôler? How are they able to enter and control? Autrement dit, quelles sont les choses qui leur donnent les accès? In other words, what are the things that give them access? Look at this. Regardez ceci. If 
you know the key that opens a door, si vous savez c'est quoi la clé qui ouvre la porte, you will also know the key that closes that same door. Vous allez aussi savoir la même la clé qui peut aussi fermer la même porte. Because the key that opens is also the same key that closes. La même clé qui peut ouvrir la porte sera la même clé qui va so fermer. So you better sur. know the key. C'est mieux de savoir la clé. So that you may control the access. Pour vous savoir comment contrôler le, 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 le Am I talking to someone? L'accès. Alors notez ceci. Ça note ça. Il existe des pratiques. There exist practices. Qui constituent des clés. That consist of keys. Qui soit ferme ou soit ouvre. That either opens or closes. Qui soit donne accès ou soit en aux esprits impurs d'entrer. That either gives access or hinders an unclean spirit to enter. So if you know how the, the, the unclean spirit enters, si vous savez comment les esprits impurs peuvent entrer, you will also know how to prevent them from entering. Tu vas aussi savoir comment les arrêter d'entrer encore de rentrer. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors permettez-moi de vous donner rapidement à titre d'illustration. Now allow me to give you a of illustration. Une liste, c'est vrai que c'est une liste qui n'est pas exhaustive. It's a list that is not exhaustive. Mais je vais vous donner, euh, je vais prendre comme ça certains, certaines pratiques qui sont des clés qui donnent aux esprits impurs l'accès dans nos vies, But dans la vie give de l'homme. A list of some practices that actually are keys that opens the door to evil spirits. Alléluia. Amen. Parce que connaître ces clés qui ouvrent te permettra de fermer aussi là où le malin ouvre. Because knowing the key that opens the door where the devil is able to and, enter, you know how let, to close it. Let me tell you something. Et j'aimerais vous dire quelque chose. It's not the unclean spirits who open the door. Ce n'est pas l'esprit impur qui ouvre no. la porte. The unclean spirits just come and enter. Mais l'esprit impur vient juste entrer. When he finds open door, he enters. Quand il trouve une porte qui est ouverte, But il entre. Not the one who open door. Mais ce n'est pas eux qui no. ouvrent la porte. The person who is able to open any door in your life is yourself. La personne qui est capable d'ouvrir toute porte dans votre vie, c'est vous-même. Remember about the speech of our Lord Jesus to Peter. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit à Pierre. Given to you keys. Il a dit je vous ai donné les clés. Everything you'll open, you'll open on earth. Earth will be open in the Tout ce que vous allez ouvrir sur terre sera ouvert aux cieux. So you have the key. Ça veut dire que vous avez les Look clés. Look at your neighbor. Dis à votre voisin voisin. You have the key. Vous avez les clés. You better keep it properly. Vous devez bien les garder. Alors, je vais donner quelques clés comme ça, quelques pratiques qui ouvrent aux malins la porte. I'm going to give some practices that opens the door so I clean a wicked spirit. La première clé que je citerai, the first key that I'm going to mention, c'est le fait de consulter de personnes exerçant ou ayant un certain pouvoir occulte. Uh, it's the ability or the fact of, of, of seeing people who have the power or working under occultist powers, consulting those who are working under occultist powers. Certains guérisseurs other um, witch doctors sa, sangoma. Oh, sa, sam, sam, sangoma. The, the fact that you, you, you go to, to, to consult a sangoma le fait que vous allez consulter les sangoma is les fétiches, enough c'est, et celui-là, c'est, c'est assez for demonic spirits to enter your life. pour que les démons puissent entrer dans votre vie am I talking to someone So if you receive your deliverance, si vous recevez votre délivrance, never, never go again to consult a sangoma. Alors jamais allez voir ou allez consulter les sangoma. Et quelquefois même, and sometimes even, le fait simplement d'accompagner une personne à aller chez les sangoma. The fact of just accompanying somebody to go see a sangoma. C'est-à-dire c'est pas toi qui consultes, it means mais tu accompagnes seulement but just quelqu'un pour aller consulter. Someone to go and consult. Ça ouvre. That opens a door. Ne consulte jamais ces gens-là. Never consult these people. En voyant. Or maybe a seer. Or les, gens, les gens qui lisent les lignes de la main. Those who read the lines or the, 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 of, the of your palm or your hand. <laughs> I remember long ago. Je I me rappelle il y a quelque temps. Brussels. Je me suis uh, retrouvé à Bra- au Brésil. And someone Brussels. Belgium. And a, a, a young man et un homme, un came, jeune homme came to me. est venu me voir. And he started talking to me. Il a commencé à me parler. Sir, Monsieur, you are very lucky. vous êtes très euh, you are a lucky chanceux. Man. And I understood. 
Et j'ai compris. And look at him and say, yes, I know, I'm a, I'm a man of God. Et quand je, je lui dis oui, je sais parce que je suis un homme de Dieu. Et directement, il s'est retourné, il est parti. And directly, he turned back and left. Il a compris qu'ici, il n'y a pas d'accès. He understood there was no ent entrance here. C'est comme, comme ça qu'il com commence. And that's how they start. Oh, maman. Oh, maman. I'm seeing like a star. Je vois comme une étoile sur votre vie. When I look at you, Quand je vous vois, I saw a light. je vois la lumière. Actually, you are shining, Et je, vous êtes en train de, de briller. Oh, je Just vois un chemin you. qui est ouvert juste devant vous. You are lucky. Vous êtes chanceux. And you know, we like those things. Et vous savez que nous aimons ces genres de choses. Yes, papa, talk, talk, talk to me, papa, papa. Oui, parle-moi, papa. Without discerning the spirits beyond. Sans avoir des sons de décerner les, les esprits qui est derrière. Fais attention. Be careful. Parce que dès que tu te livres à ces choses-là, because once you give yourself to those things, you open door. Vous ouvrez des portes. To the unclean spirits. Aux, aux esprits impurs. Am I talking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième chose. The second thing. Je parlerai de la communication avec des êtres spirituels, des êtres lumineux. I would like to speak about the communication with spiritual beings. Ah, les esprits. Or spirits. On parle aux esprits. You are speaking to spirits. Surtout ceux qui ont l'habitude de fréquenter des villages. Especially those who have the habit to go and go, go into villages. On va parler aux esprits. We go to speak to spirits. Et c'est pas que les esprits. And it's on, not only spirits. Mais parler aussi aux anges. But also speaking to angels. Ouvre des portes à des démons. Opens doors to demons. Suivez-moi bien. Listen to me carefully. Bien aimé. Beloved. Nous n'avons qu'un seul Dieu. We only have one nous God. Nous ne prions qu'un seul Dieu. We only pray one God. You cannot pray an angel. Je ne peux pas prier un ange. Never. Jamais. As soon as you start praying an angel, dès que vous commencez à prier un ange, you open door to demonic spirits. Vous ouvrez des portes aux démons. Amen. Nous ne parlons pas aux anges. We do not speak to angels. Il y a un enseignement comme ça qui circule dans des églises. There is a type of teaching that is going around in churches. Sur les anges qui nous accompagnent. On angels that work with us. Each of us. Have, has his own angel. Chacun de nous a son propre ange. And you can even talk to him. Et tu peux même le parler. He will reveal you things that you don't know. Il va te montrer des choses que tu ne you, sais you pas. You can even send him. Tu peux même l'envoyer. If you do need anything. Si tu as besoin de quelque chose. This teaching is not biblical. Ce genre d'enseignement de, n'est pas biblique. Je suis en train de parler à quelqu'un. Am I speaking to somebody? Nous ne parlons pas aux anges. We do not speak to angels. Je vais vous dire une chose. I'll tell you one thing. Les anges ne sont pas à notre service. Angels are not at our service. Non. No. Les anges sont au service de Dieu. Angels are at the service of God. Pour les biens des enfants de Dieu. For the good of the children of God. Ils ne nous servent pas. They do not serve Ils us. Ils servent Dieu. They serve God. Pour notre bien. For our good. Quand Dieu déploie les anges Once God pour intervenir en ta faveur, to come into, into your favor, ce n'est pas toi qui sers. You are not the one they are serving. Ils obéissent au maître. They are obeying to the master. So you don't have any order, any command to, to them. Tu n'as pas de commande que tu peux donner aux anges. Just talk to God. Juste parle à Dieu. And himself will take care of angels. Et Dieu lui-même va prendre, va prendre soin de cela. You are the you are not the one who activate the angels ministry. Tu n'es pas celui qui active le ministère des anges. Now stand up we are going to activate the angels ministry. Oh, oh, aimé, aimé, vous, nous allons maintenant activer les ministères. Qui est vous The angels ministry. Pour activer les ministères des anges. This one is the domain of God. Ça c'est les dom c'est les domaines de Dieu. Am I talking to them? Dès que tu commences à parler aux anges, tu ouvres des portes à des esprits mauvais. Once you start speaking to angels, you open doors to un... Oh, seniors, oh. seniors. No. Who taught you that? Qui vous a appris ça? Who taught you that? Qui vous a appris ça? Who taught you that? Voici comment vous devez prier. This is how you need to pray. Notre Père. Our Father. <laughs> qui est aux cieux. What in heaven. Que ton nom. C'est la seule prière que That's Christ the only prayer that Christ on s'adresse au Père. We are addressing ourselves to the on Father. On s'adresse pas à 
and not to who else or to whatever else to not every in no other case la troisième chose qui ouvre des portes the third thing that's open the door pourquoi je vous parle de ces choses Why am I speaking to you about Parce que these plusieurs se sont retrouvés sous possession démoniaque en ayant pratiqué ces mêmes choses. It's because many have found themselves possessed by demons by practicing the same. Et est en train de délivrer. Puisque Dieu a délivré, puisque Dieu va délivrer. Because God has delivered is delivering and is also going to deliver. Nous devons donc savoir les erreurs que nous avons commises hier qui ont fait qu'on se retrouve dans certaines situations. We then need to know the errors we've made yesterday so we may find ourselves in certain situations. La troisième chose, c'est la nécromancie. La nécromancie. The third thing is necromancy. I'll ah, just check ah. that quickly. No, you know, sometimes if you don't know the word in English, just speak it in French, but put an English accent. <laughs> Necromancy. Necromancy. Yes, you got it. Spiritism. No, spiritism is the spiritism. Donc en fait la nécromancie c'est le fait d'interagir avec les morts. Et so necromancy is actually the effect of, of speaking with the dead. Et, je, et nous, le, nous le voyons souvent quand on va dans des enterrements. We usually see it when you go to burial. Yeah, just give us the good news. Necrophilia. Necrophilia. Voilà. On voit ça souvent dans des deuils. We usually see it uh, in burials or funerals. On va enterrer quelqu'un. When you are going to bury somebody. Est-ce qu'il y a, qu a quelqu'un qui a un mot à dire? And they ask, is anybody has a word et to say? Et tu vas entendre des gens dire. And you hear people say, Oh my brother, oh mon frère, you have been so precious to me. Tu as été tellement précieux pour moi. And why? Pourquoi? Why did you do that to me? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Mon frère, ne parle pas aux morts. Brothers, do not speak tu to the dead. Tu es en train d'ouvrir une porte. You are opening doors. Même si on te demande de faire une oraison funèbre. Even if they ask you to give a speech. Si tu veux parler du mort, parle de lui à la troisième personne. If you want to speak of the dead, speak of him of the, of the third Il person. Il était généreux. He was generous. Il était un homme de bien. De toute he façon, quand on man. meurt, on devient tous des hommes et des femmes de bien. Actually, when everybody does, become, they become good, good people. Oh, c'était un homme, il ne se fâchait même pas. He was a man who never got angry. Il y a des menteurs dans les lieux de Dieu. They are the liars, beloved. Alors, malheureusement, des fois, on tombe dans le piège de parler aux morts. But unfortunately, we sometimes fall in the trap of speaking to the dead. Et voyez-vous, des fois, c'est pas méchant. And sometimes it's not bad. On est tellement ému dans son âme à cause de la perte. We are so touched within us because et, of the loss. Et sous, et sous l'engouement des émotions, on ne se contrôle plus. And so, et, and our emotions, we cannot control ourselves. Et on se met à ourselves. parler à l'être cher qui vient de partir. We start speaking to the beloved who has just left. Ne fais jamais ça. Never do that. Car tu ouvres une porte à des esprits mauvais. Because you open doors to unclean spirits. Am I talking to someone? Amen. La quatrième chose que j'aimerais mentionner. The other things I like to speak about. C'est c'est des pactes ou des, ou encore des alliances. I'll speak of covenants. Tu sortais avec un homme. You were going out with a man. Et tu as tu as eu à faire des alliances. And you were, you were you were able to make covenants. Des alliances ça peut être par les paroles n'est-ce pas? Covenant can also be done by words. Il y a des gens it? qui ont tellement aimé. There are people who have loved so much. Ils étaient juste des boyfriends and girlfriends. They were just boyfriend and girlfriends. I will never leave you. Je veux jamais te quitter. We die together. Nous allons mourir ensemble. Mon frère, My brother, tu es en train de te lier toi-même par des paroles. You are tying yourself Et through tu words. ne comprends pas aujourd'hui que tous les hommes qui viennent finissent par partir. And you don't understand every man that comes in your life Parce que tu as donné au diable certains droits sur ton mariage. Because you have given the devil some rights on your marriage. Et ces paroles doivent être brisées. And those words need to be destroyed. Ces paroles doivent être annulées. They need to be cancelled. Alléluia. Amen. Et il y en a qui sont allés, que ça soit même par des écrits. Others even through writing. Il y en a qui sont allés plus loin. Others even went further. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais il y en a qui se sont fait même des entailles. There are others who have even made themselves some, some they have cut themselves or they have made some packs. Et un peu de sang est sorti. And some blood came out. L'autre aussi a fait la même chose. And et others, ils ont mélangé leur sang. They both cut themselves and they mixed mon, their mon blood. Mon ami ne fait jamais ça. Beloved, never do that. C'est des portes ouvertes à des influences démoniaques. Those are doors open to influences of the si demons. Si tu as eu à le faire dans ta vie. If you had done it in your life before. Donc celle est là. Donc celle est là. Inscris-toi pour la nuit de prière de demain. Give your name for tomorrow's night prayer. You need to break this spirit. On doit briser cet esprit. 
Am I talking to someone? Am I speaking to somebody? Oui, parce qu'il y a des combats qui t'arrivent dans la vie. Des fois, tu dis, mais ça vient d'où? Because there's some play, some battles that comes to your life and you ask yourself, where do they come from? Tu avais toi-même ouvert des portes. You're, you yourself had opened doors. Dans ton ignorance. In your ignorance. Je parlerai aussi de l'occultisme, de l'ésotérisme. I also speak of occultism. Les sciences occultes. Occultism. Et certains même ont été, se sont retrouvés sous les influences démoniaques par le simple fait d'ouvrir et de lire un livre d'occultisme. Others have even found themselves possessed just by the fact of opening a, a book that is, uh, is occultist. Et il y a des enfants qui ont été livrés à Satan dès leur naissance. And there are even children who were given, given up to the devil since their birth. Et ça arrive souvent quand par exemple c'est des jumeaux qui naissent. And it happens sometimes when it's uh, twins that les are born. Les tantes, les grands-parents viennent faire des cérémonies. Aunties or even grandparents comes and do Avec ceremonies. Avec des clochettes, ils se mettent des with some white paddles on the face and also with that with et ils prennent un coq ils les gorgent ils répandent des sangs and they take a male chicken and they they they, 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 they cut it out their head off and they pour some blood ils consacrent les enfants aux esprits impurs they are consecrating the children to the unclean spirits et par rapport à la consécration plusieurs même ont consacré leur mariage aux esprits impurs and to, uh, with regards to consecration many has given their their the consecration to the marriage to those rituals because of the days of the lobola that was done on a fait ces cérémonies vous étiez assis assis là you were sitting there on a pris des des cloches and they took some bells and they were busy dancing et puis on a pris une chèvre and they took a, a on, a, on a égorgé la chèvre and they et on a pris le sang and they took the blood frère c'est des cultes qu'on est en train de faire Beloved, those are cults or they even a, a rich was that has been done ou encore la tante tata moi si or even the auntie comes mama mother pass ici go be go under my feet go under my legs <laughs> We are, we are laughing. Nous sommes yeah. en train de rire. Mais c'est des réalités. But these are realities. Et si si quelqu'un est sincère, il va dire Pasteur Avdanit. And if somebody is sincere, they can say Pasteur Avdanit. Mais ne te lève pas les doigts. But please don't lift up your hands. Attends seulement à la fin. Just wait for the Quand end. Quand tout le monde va partir. When everybody is going to leave. Va t'inscrire. Go and give your name. Et tu entres dans le mariage. And you enter in marriage. Les enfants ne viennent pas. Children are not coming. Il n'y a pas d'épanouissement. There is no joy of flourishment. Il y a constamment des cycles de maladies. There's only cycles of sickness. Vous ne jouissez pas du mariage. You are not rejoicing of your marriage. Et vous oubliez. And you forget. Que vous-même. That yourself. Vous avez donné accès. Had given access. Ces portes qui ont été ouvertes. These doors that were opened. Doivent être fermées. Have to be closed. Alléluia. Amen. Je parlerai même des impositions des mains par des personnes sous influence démoniaque. I'll even speak of the laying of hand of, of people who are under the possession of demons. Frère, quand on impose la main, il y a un transfert qui s'opère. Beloved, when they lay hands on you, there is a transfer that ne takes place. Ne prenez jamais à la légère l'imposition des mains. Do not take lightly the um, imposition of hands, the laying nous, of hands. Des fois, nous on est trop, on est comment je dirais ça, on est, on se laisse trop aller. Sometimes we give ourselves, we let ourselves go easily. Un prédicateur qu'on ne connaît pas. A preacher that we do not know. Mais tellement il prêche. But because he's preaching so much. Remember, when I'm vous, preaching here. Quand je prêche ici. It's not me. Ce n'est pas moi. I'm under the anointing of God. Je suis sous l'onction de Dieu. So you need to believe God. Vous devez croire en Dieu. To believe the anointing of God. Croire en l'onction de but Dieu. But you need also to watch over me. Mais vous devez aussi regarder ou faire attention envers moi. Am I talking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un que tu ne connais pas seulement parce que tu as vu faire des choses du haut de la chair. Somebody that you do not know but just because you saw him doing some things on the altar. Homme de Dieu, homme de Dieu, pray for me, homme de Dieu, pray for me. And you come and say, man of God, pray for me. Mais c'est un impudique. But that is a, a, an immoral. C'est un adultère. Or fornicator, an adultery. Not an adulterer. C'est un, c'est un, c'est un menteur. He's un a orgueil. liar. He's a prideful et, man. Et, et il, il impose sa main sur ta tête. And he comes and lays his hand upon your head. Qu'est-ce qu'il transfère? What is he transferring? Bien aimé, on ne donne que ce qu'on a. Beloved, then we only give what we have. Even if while I'm preaching now, même si comme je prêche maintenant, I'm I'm giving you things I have. Je vous donne ce que j'ai. Praise God. Gloire à Dieu. I fear the Lord. Je crains <laughs> Dieu. Oh pastor can you are testifying about yourself yes a uh, pastor vous parlez vous témoignez de vous-même the of god oui parce que l'esprit de dieu testifying in my heart that i am a son of god témoigne dans mon cœur que je suis un fils de dieu amen so you need to be careful vous devrez vous devez faire attention don't rush 
n'allez pas, n'allez pas vite. Juste pour aller qu'on vous impose la main par n'importe qui. Il peut te communiquer des choses que tu ne pourras pas contrôler. They can communicate things that you cannot control. Je parlerai également des péchés non confessés. I will also speak of not unconfessed sins. Ou non abandonnés. Or uh, sins that has not been abandoned as yet. Tu es dans une faiblesse. You are in a weakness. Mais que tu ne veux pas laisser. But that you don't want to give up. Et tu prends du plaisir à pratiquer. And you take pleasure in practicing. Bien aimé, ça ouvre des portes. Beloved, that opens doors. Et tu reviens continuellement. And you continually come back si tu te rends compte que tu tombes régulièrement dans un péché, if you notice that you fall often in a sin, that you are unable to give up, avant que ça tourne à autre chose, va voir les hommes de Dieu qui ont pris pour toi. Before it can turn to something else, go and see the men of God so they can pray for you. Before it can turn to something else, go and see the men of God so they can pray for you. Mais n'entretiens pas des péchés non confessés. But do not keep or uh, uh, take the same sins that have not been un, un confessed. Parce que tu ouvres des portes aux esprits. Because you open doors to the devil. On clean spirit. Tu entretiens dans ton cœur la rancune. You keep in your heart um, grudges. Tu gardes dans ton cœur de l'amertume. You keep in your, in your heart bitterness. Tu gardes de la colère. You are keeping anger. Quand tu vois la personne. When you see the person. Hmm. Hmm. You even. Et des fois, il y, des, des, y a des églises comme ça. And sometimes there are churches like this. Où le choriste du coin. Where the choir member of the corner a une colère contre la choriste de l'autre côté. It has a strong anger to the other choir member on the other side. Non, pas ici. It's not here. Et dès qu'on la place à côté de l'autre choriste, il change de place. Mm. And when you are placed next to that choir member, you even move aside. Jesus, you love me too. <laughs> Mama, you better shut up. Ça veut dire de rester silencieux. Go, 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 go to, go to look for God. Va chercher Dieu. Go to repent. Va te reprendre. And then you'll be a blessing for the church. Et tu seras blessant pour l'église. Now you are cursing the church. Là, tu es en train de maudire l'église. Amen. La jalousie que l'on garde. Jealousy that we keep. La haine que l'on garde. Hatred that we keep. Le refus de pardonner. The refusal of, of forgiving. Que l'on garde. That we keep it. Ça ouvre des portes. These open doors. Oh, les temps est passé. Time is gone. Je vous aurais parlé de certains genres de films. I will have spoken about certain type of movies. Des films d'horreur. Movies, horror movies. Toi qui aimes des films d'horreur. You will like horror movies. C'est des portes à des esprits. Those mauvais. are doors to spirits. Des films nigériens. Nigerian movies. Qui font peur. That scares. Il y a des très bons films nigériens. There are also good movies that are mais, Nigerian. Mais aussi des films qu'il faut pas. But there are also some movies that you mustn't watch. Des films érotiques. Erotic movies. Certains genres de musique profane. Some a world in music or secular music. Ça transfère des esprits. It transfers spirits. L'addiction à des jeux vidéo. Addiction or the, the uh, games. Depuis, kind of il a commencé à 8h. It started from 8 in the morning. À 12h. At 12 pm, I mean 12 at noon. At 3 pm, they're still playing. À 19 heures l'heure du culte. At the time of the church service, you are still playing games. Zuma. Vous You're playing ça? Zuma. <laughs> ah, cette histoire a failli ma voix. That thing almost caught me. Je l'avais dans mon ordinateur. I had it in my computer. Zuma. You are playing and it says Zuma. Hey, moi je dis hey. I sometimes say hey. J'ai délité ça de mon ordinateur. And I deleted it from my phone, from my computer. <laughs> Le fait de fréquenter les boîtes de nuit. The fact of going into nightclubs. Cet environnement est rempli d'esprit un peu. That environment is filled with unclean spirits. Si j'avais le temps, j'aurais parlé de l'immoralité sexuelle. If I had time, I would speak of sexual immorality. L'homosexualité. Homosexuality. Lesbianisme. Lesbianism. La pédophilie. Or pédophilie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. That's not I speaking, but it's the Bible. Alors, si vous voulez condamner quelqu'un, ne me cherchez pas à condamner. C'est lui qui a écrit la Bible. If you want to condemn someone, do not find, look for me. Uh, condemn the one who wrote the Bible. Les relations Ancestral uh, relationship. Tu couches avec ta cousine, ton or cousin, incest um, ton relationship. You sleep with your uncle, your parent, cousin, a parent, your brother, your sister. Those are open doors. Et je veux nous dire une chose. And I'll tell you one thing. D'une manière générale, In a general way, les relations sexuelles, sexual relationship, en dehors du mariage, out of marriage, ont toujours été des couloirs privilégié pour des transferts démoniaques. I've always been privileged corridors for the transfer si of demons. Parce que si tu couches avec une personne, because once you sleep with a person, la Bible dit vous devenez 
un. The Bible says you become one. C'est-à-dire les réalités de l'un deviennent les réalités de l'autre. It means the reality of the other becomes one of the other. Si ça se fait, c'est-à-dire si si l'autre avait des esprits mauvais ou même une malédiction ou même des, des réclamations If the one had even a par le or even fait de evil spirit, coucher avec cette personne il person, y, y a un transfert de ces influences there is a transfer of these influences. et j'insiste en dehors du mariage And I insist this is parce outside que une, marriage. une fois que vous êtes déjà marié Because once you are married, même si ton conjoint a des influences démoniaques even if your spouse has demonic influences, couche avec lui en paix you must sleep with him in peace. aucun transfert ne se fait no transfer will be done. Parce que c'est quoi qui donne la force au démon C'est le péché. It's sin. Mais maintenant, cette unité qu'il y a dans la relation sexuelle facilite le transfert. But now this unity you find in a sexual relationship mais, mais quand c'est dans le cadre du mariage, il n'y a aucun péché, donc ils n'ont aucune possibilité. When is in the case of marriage, this means there is no sin, so there is no transferability. Vous qui jouez au sexe avant le mariage. You who are playing to sex before marriage. You don't have a clue. Vous ne savez pas. About the danger. Les dangers that you are calling in your life. Que vous appelez dans votre vie. You don't have an idea. Vous n'avez pas d'idée. You are destroying your life. Vous détruisez votre vie. Vous êtes fiancé. You are engaged. Vous couchez ensemble. But you're sleeping together. Demain vous vous mariez. And tomorrow you get married. Le problème de stérilité. Problem of barrenness. Le problème de santé. Problem of health. Le problème d'entente. Problem of, of understanding. Mais vous oubliez But you que pendant vos fiançailles, vous-même, vous avez ouvert des portes. You open doors Et quand vous êtes fiancé, vous couchez ensemble, les diables entrent. Il, pas, il ne dit pas. And when you have engaged, you sleep together, the devil enters. He does not say. Mais il va vous attendre. But he will wait for you. Dans la vie conjugale. In the marriage, in the, in the ça, life of marriage. C'est comme ça que les gens se marient. That's how people get married. Deux jours après, deux mois après. Two days or two months divorce. later, they divorce. Récemment, il y a une jeune fille qui m'a contacté. Uh, not long ago, there was a lady who contacted me. Pastor Ken. She's saying, Pastor Ken. Mon ami m'a quitté. My husband has left me. Et j'ai senti dans mon esprit que je devais lui poser une seule question. And I thought in my heart I had to ask her a question. Je lui ai dit, as-tu couché avec lui? And I asked, did you sleep with him? Elle m'a dit oui. And she said yes. La pornographie. Pornography. Vous savez, la pornographie, c'est une industrie hautement satanique. Do you know that pornography is a very high satanic uh, in industry? Et c'est même l'une des industries cinématographiques qui, qui amasse de l'argent comme vous n'avez pas idée. And it's one of the industries that uh, collects money as like, like never la before. La pornographie génère beaucoup d'argent. Pornography generates a lot of money. Mais pourquoi pensez-vous que le diable envoie tous ces fonds? Dans une telle industrie. But why do you think the enemy is sending all that those funds in that c'est, industry? C'est pour détruire l'humanité. It's to destroy the humanity. Et il y en a même qui commettent l'erreur de faire entrer la pornographie dans leur vie conjugale. There are even others who make a mistake to introduce pornography in their marriage life. Vous êtes marié. You are married. Non, pasteur, on veut un peu s'éveiller, on met un peu de pornographie. Pastor, we want to be excited a bit, we would like to put Vous ouvrez la porte de votre maison aux esprits impurs. Mm-hmm. Ne faites jamais ça. You open the doors of your house to impure spirit. Never do that. Il y a tant d'autres choses que j'ai pas mentionnées. There are so other, many other things I did not mention. Qui constituent des clés. That consist of the keys. Qui permettent au diable d'entrer. That allows the devil to enter. Voilà pourquoi il est bon par moment de faire une introspection de sa propre vie. That's why it's important sometimes to do an introspection of your own life. De sa propre marche. And your own walk. Et parler avec un homme de Dieu. And speak with a man of God. Voilà ce qui s'est passé. This is what happened. Et des fois c'est bizarre. And sometimes it's unfortunate. Deux personnes peuvent faire la même chose. Two people can do the same thing. L'une se retrouve sous possession, l'autre non. One finds himself under possession and the other doesn't. Mais mon père spirituel, l'apôtre Dalo m'a enseigné une chose. But my spiritual father, the apostle Dalo, told me one thing. Mieux vaut chasser un esprit mauvais. Better cast out an unclean spirit. Là où il est absent. Where is absent. Plutôt que de l'ignorer. Or, or, or rather ignoring them. Et les laisser agir. And leaving them to act or Je to vais work. chasser. I will cast out. S'il n'est pas là, if he's not there, tant mieux. It's better. Mais s'il est là, but if he's there, il partira. He will go. Parce que nous avons reçu le pouvoir. Because you've received the power. Jésus a dit. Jesus said. Je vous ai donné le pouvoir. I've given you the power. Sur toute la puissance de l'ennemi. On all the power of the enemy. Et rien ne pourra vous. And vrai. nothing can destroy oui, you. Allez. Go. Chasser les démons. And cast out demons. C'est notre travail. That is our work. Dans nos propres vies. In our own lives. Dans la vie de ceux qui nous entourent. In the life of those who are around us. Notez ce rendez-vous. Note this rendezvous. Demain. Tomorrow. Après le service. After the service. Il y aura un fort moment de prière. There will be a strong moment of prayer. Si tu as des doutes sur toi-même. If you have doubts on yourself. Inscris-toi. 
please give your name. Ou même si tu vois des choses qui reviennent en cycle. Even if you see things coming back in a cycle. Qui reviennent. Les mêmes choses qui back, reviennent. Ce sont des indicateurs. These are indicators. C'est possible qu'il y ait une influence démoniaque. That is possible, possible for there to be an influence. Ou encore des team. choses qui viennent mais avec euh, avec des intensités démesurées. Or even things that are coming back with measured intensity. La colère peut arriver. Anger can come. Mais toi quand tu te fâches. But you when you get angry. Tu dois tenir les habits. You have to hold somebody's clothes. Quand tu te fâches quelque chose doit se casser. When you get angry things must break. À la maison tu te mets à casser les assiettes. At home you can even Ou break plates. Tu prends plates. la télé tu jettes par terre. You can even take the TV and break it down. Ou tu jettes par terre. Or you can even throw your cell phone. Et juste après tu dis ah. And right after that you ask yourself. Why am I doing that? Pourquoi est-ce que je fais cela? Des réactions excessives. Tu as une jalousie excessive. Excessive reaction. You have a jealous that is excessive. Toi, tu ne peux pas vivre sans homme. You cannot live like sans that. Sans coucher avec une femme, tu ne peux pas vivre. Without sleeping with a man or a woman, you can't live like that. Ou quand tu n'as pas d'argent, tu es malade. Or when you don't have money, you are sick. Des 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 choses comme ça et et intense. Such, such things are intense. Ou une haine que tu ne peux pas contrôler. Or a hatred that you cannot control. C'est souvent des indicateurs. These are some indicators. Qu'il y a une influence démoniaque derrière. That there is an influence or the demonic influence behind. Et si d'une manière ou d'une autre. And if in a way or another. Tu te retrouves dans une de ces choses ou dans l'une des choses semblables. You find yourself in one of those things or something similar. Que je n'ai peut-être pas cité mais qui s'apparente aux choses que je cite. That I may not have mentioned but it looks like those things. Je t'en supplie. I'm begging you. Enregistre-toi. Please give your name. You need prayer. Tu as besoin de la prière. Et une fois que vous avez repéré ces choses. And once you have repaired those things. Ne les refaites plus jamais. Don't do it again. Parce que le qui. Parce que la clé. That opens. Qui ouvre. Is the same key. C'est la même clé. That closes. Qui ferme. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Let's give glory to God for the word. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour la parole? Well, dans une église uh, locale. In a local church. En particulier une église comme celle-ci qui est basée sur la délivrance. In particular a church like this that is based on deliverance. Un tel enseignement reviendra dans chaque génération. Such a, a teaching will come back in every generation. Tu peux dire amen? Someone say amen. Ces choses que, que uh, uh, mon ami vient d'enseigner ce soir. These things that my friend has taught tonight. Ce sont des choses à écouter, à réécouter, des choses à écouter, réécouter, écouter, réécouter. Pourquoi? Parce que ça, ça conditionne votre votre succès dans la marche chrétienne. These are things to listen and listen to again because it's the things that condition your success. Si vous ne maîtrisez pas les affaires de porte d'entrée. If you don't master the lever or the things of those that opens that, that give access to demons, vous allez passer par beaucoup de délivrances, mais vous n'allez pas jouir du résultat de la délivrance. You will go through many deliverances, but you not rejoice or even flourish from the deliverance that you've taken place. Comme je vous l'ai dit, like I said, nous avons beaucoup travaillé dans le ministère des délivrances. We've really worked a lot in the ministry of deliverance. Malheureusement, il y a des gens que je connais, il y a des slaves, 20 ans, parce que je commence à opérer dans ces ministères depuis Alikasi. Unfortunately, there are people that even since we've been working in this uh, ministry since Alikasi. Il y a des gens pour qui on a prié, des gens qui ont commencé avec moi uh, dans les années 1999, 2000, des gens qui sont qui ont connu ma grâce au début. On a fait des forts délivrances sur eux, pour sur eux, mais pour n'avoir pas maîtrisé les affaires de porte, il n'y a rien qui a changé. There are people that have started within this ministry have even been delivered since 1999 and 2000, but because they did not master these doors, they were not able to experience the deliverance. Mais d'autres qui ont compris ces choses. But those or others who understood these things. Ils ont des grands résultats aujourd'hui. Have great results today. Je ne veux pas que tu sois in a place where God is really acting and manifesting His glory in a powerful way without having results. I don't want you to be. Je ne veux pas que tu puisses être quelque part où Dieu fait des grandes choses, mais tu n'expérimentes pas de résultats. Mon exhortation pour insister sur ce que le pasteur Ken venait d'enseigner. My exhortation to insist on what Pastor Ken has just taught. Il faut fermer les portes. You need to close the doors. Pour qu'à tenir la tête, you need to close all the doors. Dis à ton voisin, tu dois fermer toutes tes portes. Tell him those that give access. Dis-lui que les portes qui donnent accès. To demons. Au démon. In your life. Dans ta vie. Oui. 
Vous avez vos téléphones. You have your phones. Les téléphones ici que nous avons. The cell phones that we have. Il faut faire attention avec. You need to be very careful with Parce them. Parce que le diable a amené Satan dans nos vies. Because the devil has brought Satan in Il our lives. Il a amené plutôt l'impureté dans nos vies, les démons dans nos vies. Vous He has brought impurity and even demons in our lives. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer. Euh, pour vous qui êtes sur TikTok, vous ne pouvez pas passer deux, trois, quatre pages sans que vous ne puissiez voir des impuretés. For you who are on TikTok or social media, you won't even go through one or two reels without seeing impure things. Je me demande comment vous qui êtes sur TikTok, vous arrivez à garder les TikTok sur vos téléphones. Parce que à chaque deux, trois pages, il doit y avoir une femme qui danse mauvais. Il doit y avoir quelqu'un qui se désagrée. C'est l'impureté que, oh, dont tu t'es sanctifié aujourd'hui. Demain, tu vas devenir... I wonder how the people who have uh, uh, this, this uh, apps in their phones where you see after one or two videos and somebody who's then dancing inappropriately, I pray for the blood of Jesus to wash you because you'll be repenting. Et vous trouvez des gens sur ce Facebook qui sont déjà abonnés à des pages vues à l'impurité. Ce qui fait que quand il y a quelque chose de nouveau qui est uploadé, toi déjà on te signale et en secret, pendant qu'on vient de la prière, tu ouvres. And there are some people who are uh, who are actually subscribed to some pages even on Facebook and because you're a subscriber you find a notification even in secret you go and see uh, those kind of videos. I'll tell you one thing. Une image impure qui dans votre esprit. An unclean image that enters your spirit. Peut faire 10 ans, 20 ans avant de vous quitter. Can spend 10 to 20 years before it can release you or leave your mind. Le fera en sorte que chaque fois que tu entres en prière parce que la prière est spirituelle, tu veux monter il, est, il ira dans la galerie des photos impures que tu as déjà enregistrées pour le ramener afin qu'au lieu que tu te concentres à la prière, cette image va revenir pour t'empêcher d'accéder aux choses spirituelles. And the devil, even especially when he knows that you are in a moment of prayer, he will go back to the gallery of those unclean spirits or uh, pictures and bring it back to you when you're about to mount up. Regarde déjà le nombre d'images impures que tu as par rapport aux pratiques que tu as faites, par rapport aux photos que tu vois. Maintenant, tu ajoutes encore TikTok. Tu ajoutes, tu ajoutes encore YouTube. C'est combien d'images impures que Satan peut utiliser pour manipuler tes sentiments, manipuler, t'amener à la masturbation et même te distraire dans la prière. And now look at the kind of the amount of unclean spirit that you have that the enemy can use to bring you into destruction during the time of prayer. Bien-aimé. Beloved. C'est pourquoi nous vous avions dit. That's why we told you. Les enseignements Uh, de trop d'agitation sont en train de disparaître parce que les vrais problèmes sont là. The teaching of a lot of agitations are disappearing because the true problems are here. Et je veux que l'église and I want the church prenne ces choses au sérieux. To take this thing seriously. Il n'y a aucune université sur la terre où on peut enseigner des choses comme ça à part l'église. There is no university on earth where they can teach you such things apart from church. Quand il y a mais. Amen. Dis à ton voisin, n'est-ce pas tu es béni? Tell your neighbor, isn't it you blessed? Est-ce qu'on peut dire, monsieur? Voilà, alors, Can we say Pastor. thank you to Pastor Ken? Alors, nous voulons juste prier deux, trois minutes. I would like to pray for two, three minutes. C'est qu'il y a des gens qui regardent à la montre. I know there's some people looking at their watch. Mais nous voulons prier un peu. I would like to pray a little bit. Avant de prier, before we can pray, nous allons rapidement euh, demander à Dieu. We would like to quickly ask God de nous purifier, to purify us, de nous pardonner, to forgive us. Si y a des portes que tu as eu à ouvrir, if there were doors that you opened, parce qu'il y a des gens même pendant que on est dans les 30 jours de prière, ils continuent encore à ouvrir des portes. Because there are people, even though we in the thirty days of prayer, they keep they keep opening doors. Alors, je veux que tu pries. So I would like you to pray. Juste après ça. And right after that, we're gonna make a very authoritative. Authoritative prayer. Nous allons faire une prière d'autorité. Just for a few minutes. Juste pour quelques minutes. Let's pray in the name of Jesus. Let us pray in the name of Jesus. Éternel Dieu de grâce, souviens-toi de tes enfants. Remember your children. Cet enseignement est venu apporter un souffle nouveau. This teaching has come to bring a new wind. Transformer et bénir. A new breath to transform and bless. Te prions de les assister. We pray that you may assist them. Te prions d'amener l'esprit de pureté. We pray that you may bring a spirit of purity. Fais grâce. Grant the grace. Renouvelle. Renew. Restore. Restore. Sanctify. Sanctify. Et que tout celui qui a assisté à ce culte. May all those who took part in the service puisse avoir une nouvelle dimension de vie de sainteté. Have a new dimension of holiness. Et que les portes ferment. And that the doors close. Au nom de 
In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Alors, comme on l'a dit, demain la nuit, il y aura une session de délivrance ici. As it was said, tomorrow evening we're having a session si, of deliverance. Si tu t'es retrouvé sur un de points. If you found yourself among one of the points. Et tu aimerais t'ouvrir, mais parce que c'est la délivrance en fonction de ça. And you would like to open up and also go to deliverance based on this. Tu vas donner ton nom. You're going to give your name. Et nous ouvrons les portes. And we open the doors. Aux personnes qui veulent vraiment poursuivre les délivrances. To those who would like to really pursue their deliverance. It's not compulsory. C'est pas obligatoire. It is optional. C'est optionnel. Mais je vais me rendre disponible pour aider vraiment les personnes qui cherchent la délivrance. But I really make myself available for those who are looking for the deliverance. Ceux qui ont déjà connu la délivrance mais veulent poursuivre la délivrance, c'est demain le soir, on sera là pour. Alors pendant une minute, nous sommes debout. For one minute, we are standing on our feet. Nous allons faire une très forte prière. We are going to make a very strong, authoritative prayer. Nous avons les mandats de chasser les esprits impurs qui opèrent derrière les gens. We have the mandates to cast out an unclean spirit that works behind people. Je ne sais pas si vous avez déjà noté que chasser les démons est le premier miracle. C'est sur, c'est, c'est parmi le, c'est sur la liste de miracles qui accompagnent les croyants. C'est en première position. I don't know if you have noticed that a casting out of demons is around the miracles or the first ones that Voici the miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Hey! These are the miracles that will follow those who believe in my name. Les Firstly, they will cast out Parce demons. Que vous ne pas sur la because you only have you will only be able to have dominion if you are not able to deal with demons. Alors, nous voulons faire une forte prière. So let's make a strong prayer. Chasser tout démon qui opère dans nos vies d'une manière ou d'une autre. To cast out every demon who work in our life in a way or another. Dans nos familles. In our families. Dans nos maisons. In our homes. Dans nos femmes. In our wives. Dans nos maris. In our husbands. Dans notre environnement. In our environment. Vous savez que peut-être you know beaucoup, beaucoup de gens ne, ne, ne le connaissent pas. Maybe many, many people do not know. Je dis bien dans chaque territoire où vous vivez. I'm saying that in every territory where you live. Il y a des gens qui ont des hôtels. There are people who have altars. Des hôtels par lesquels des esprits opèrent dans l'environnement. Altars through which spirits Ce operate in the environment, not you. Ce n'est pas toi qui les invites. It is not you Mais inviting them. Mais tu peux être à côté d'un voisin qui fait, qui donne des encens aux esprits et invite des esprits dans l'environnement où vous êtes. You may be living next to a neighbor who inv- invites spirits in the environment where you live. Et quand vous priez, and when you pray, vous devez assainir votre milieu. You need to pray for the entire of, of venue or environment. Et quand vous dites Amen, Amen. Nous connaissons une maison avec ma femme. We know a house with my wife. Où les gens ne font jamais six mois. Where people never spend six months. Toutes les personnes qui entrent. Every person who enters doivent partir s'ils font beaucoup de temps ces quatre mois. If they spend a lot of time is four months. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. And it's not today that it started. C'est-à-dire que cette maison là It means that house est habitée par des puissances. Is the spirit dwelling in there. Quelqu'un Amen. Nous voulons chasser les démons même dans notre milieu où nous vivons. We want to cast out demons even in the places where we live. Say after me in the name of Jesus. In the name of Jesus. I declare. I declare through the authority, the authority that cross has conferred me. Tonight, I declare every area of my life that is occupied by demons or wicked spirits, I declare and decree tonight it is free, free of demons in the name of Jesus. I declare every spirit that occupies my house, that controls people from my family, I command you tonight, release in the name of Jesus, release in the name of Jesus, every demonic manipulation that works beyond the behaviors of those who are in my surrounding, I command you tonight, release them, release them, release them, power of division, power of misunderstanding, power of control, power of occultism, we command you tonight, release my environment, release my neighborhood in the name of Jesus every spirit that works beyond altars that are built by those who serve the devil I declare tonight your altars are destroyed I declare only the cross of Jesus shall reign in my environment in the name of Jesus put your hand together and pray where you are praying Shakadabaya. 
quelqu'un peut faire une forte prière Don't negotiate with demons. Ne négocie pas avec les démons. Don't beg demons. Chase them in your surroundings. Chasse-le parmi vous. Kadibras keveba. Mandros kebeleba itabash. Chase them away. 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 Chasse-le. Chase them away. I'm chasing every satanic power that controls my house, that controls my environment, that controls my kids. I command you right now. Get out in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. Rekadoske prenda ba. Kandi kresoveria ba. I parizo zikente paliya baka. Someone pray. Someone pray. Shakata bayaka. Imrandos kevene liyabaka. Trebe si pente ke palayaba. Somebody pray. Rekata Like to pray against every any kind of addiction. Nous voulons prier contre toute forme d'addiction. Do you know that you can also be addicted to your phone? Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir de manifester de la, de la une obsession, une obsession avec votre téléphone? You can be addicted to certain types of food. Vous pouvez avoir une addiction avec un type, une, une sorte de nourriture. Somebody say amen. amen. You can also be addicted to certain kind of cold drinks. Vous pouvez manifester l'addiction par rapport aux boissons. Tu peux dire amen? Anything that you can control controls you. Toute chose que vous ne pouvez contrôler vous contrôle. And it is a form of addiction. Et c'est aussi une forme d'addiction. Quelqu'un peut dire amen? Somebody Alors si tu as une addiction et que par avance devant nous voulons faire une forte prière. If you're facing addiction, you can just come tu as une addiction par rapport à quelque chose that we not maybe mention come in front of one of the two. Maybe mention quelque chose qui n'a pas été mentionné, tu peux juste avancer. Une addiction par rapport à quelque chose avance. Just come forth. Nous voulons faire une forte prière pour faire tomber les addictions. Like to make a strong prayer to, to make these addictions fall. Tu es addicted à quoi? What are you addicted to? C'est toi qui connais. You know yourself. Viens ici devant nous voulons faire une forte prière. You can just prière. come right here in front we're going to do a strong Autorité. prayer. Et maintenant pour ceux qui sont qui sont restés dans la salle. Tant for those who are remaining there. Si the réellement tu n'es pas addicted à quelque chose. If really you're not addicted to anything. Non, vous je vais vous donner une prière. Mais si tu es que tu es addicted avant si devant. Please if you know that you're addicted to something please. Ne laisse pas ces démons là qui te convainc que tu n'as pas d'addiction. Leave that demon who is trying to convince you. It's an spirit. It's a spirit. 
Nous les connaissons comment ils opèrent. That's how they operate. Alors si tu sens que tu veux venir, il te dit ne pars pas toi. <laughs> you want to go, you feel like he said you don't go. Prouve lui que tu es supérieur. Tell him that you're superior. En autorité. In authority. Et quand peut dire la main? Somebody say Alors man. nous qui sommes restés là-bas. So now those who are remaining there. Nous allons faire une forte prière. We're going to do a strong prayer. Pour que Dieu nous donne la grâce. For God to give us grace. Une nouvelle supériorité. A new superiority. Par rapport aux esprits qui nous ont eu autrefois. According to the spirit that cocked us the last time. Vous savez, il y a des gens qui ont des batailles après des grandes délivrances comme ça. Quelque chose va arriver de la même nature que ce qui s'était arrivé, qui s'était passé avant. Et puis ils perdent la délivrance, ils tombent encore dans les mêmes problèmes. You know, there are people after such great moment of deliverance, something will happen and then they will fall back again to what happened before so and they fall again in the same situation. Alors, Seigneur, moi en autorité par rapport à ces péchés, par rapport à cette puissance, par rapport à ces combats qui a souvent tendance à me mettre par terre. Ask God to increase your authority toward this sin or toward this battle that is keeping on bringing you. Ne plus de sa présence. Ask et vous qui êtes ici devant, presence. vous priez pour votre libération. For you right in front, pray for your liberty. Vous demandez le feu de la délivrance pour que Dieu vous connecte de ses addictions. On aura le temps de faire les délivrances demain, mais ce soir, on est en train de faire juste de fortes prières, de, disons, d'autorité. Mais si la you délivrance commençait, laissons l'Esprit de Dieu opérer. Claquons le main et you prions nos ask God to release his fire over you. We join together separate. Commence à te déconnecter à cette addiction. Nous sommes en train de déclarer que les bien-aimés qui sont devant sont libérés de toute forme d'addiction à partir de ce soir. Que cette soif que le diable a créé en toi face à ce péché commence à libérer ta vie. Father Lord Jesus, we say thank you for the moment that you have spent in prayer and we base our declaration on what it is written in the scriptures that when you pray, believe that you have received. Father, we thank you that you have received our deliverance tonight, that through your word, every person was under the authority of the anointing that was released in this place is free in the mighty name of Jesus. And we confess that tomorrow shall be a day of great and tangible signs of power and restoration and deliverance in our midst. Restore your servant, refresh him once again, empower him again so that tomorrow he may dispense faithfully the word that you have inspired him. In Jesus' mighty name we pray and we say amen. May God bless you. Thank you so much. Thank you. Let's prepare our seed and bless.